If products want to carry the famous Swiss cross in the future, they'll have to fulfill two criteria. They have to be manufactured in Switzerland, and 80% of the ingredients or materials have to be Swiss-made. Many Swiss manufacturers are still working on fulfilling the new requirements. Every sector is finding its own strategy. Biscuit producer Hug, for instance, switched from imported to local sugar. The company has spent two years testing different kinds of sugar to get the best results. Le drapeau suisse, surtout pour l'exportation, c'est très important. On a une, une vingtaine pour cent de, de l'exportation, mais c'est quand même, on est dans la, la gamme, la haute gamme, de, au point de vue prix. Alors les produits sont chers et le drapeau suisse, ça dit euh, bonne qualité. This ready-made fondue from Gerber can continue carrying the Swiss label, even though it fails to reach the 80% mark. It contains imported white wine. Gerber claims it was impossible to find 35 million litres of the right quality of wine they need in Switzerland alone. The authorities accepted the argument and granted them an exception. There are currently 58 ingredients on a temporary list of exceptions. Either they're currently not available in Switzerland or they don't comply with industrial standards. Tous ces exceptions ont été octroyées pour une période de two ans. On fera une, une évaluation de la situation au temps venu pour voir si euh, certaines dérogations peut être, ou certains produits peuvent être enlevés de cette liste. Peut-être qu'ils s'ajouteront d'autres. C'est difficile en ce moment encore de d'évaluer la situation dès que Swiss Ness n'est pas encore entré en vigueur. And how about the famous Swiss chocolate? You can't make cocoa grow in this country. And in this case, the new law will make an exception and only require manufacturing in Switzerland. After all, no one wants to remove the Swiss label from a product that generates 2 billion francs in turnover a year. Swiss watches also get special treatment. In the past, only the movement had to be Swiss. Now 60% of production has to be within Switzerland. Technical development must also take place here. Other sectors are less lucky. Reitzel produces pickles. Only three of their products can keep the Swiss label. Jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre, ce produit, on pouvait marquer « fabriqué en Suisse » avec le label suisse, bien que la matière première soit en partie importée. Et ce label va disparaître, ce qui fait que notre produit qui est élaboré en Suisse dans notre usine à aigle, on ne va plus pouvoir le signaler au consommateur. Et ce produit va être banalisé et il sera euh, au même titre que, celui, que les trois autres. Aujourd'hui, vous avez un produit ici fabriqué euh, en Turquie, hein, en Allemagne et hein, au Vietnam. Reitzel's request to be added to the list of exceptions was rejected. At Nestlé, 80 of 650 products will lose their Swiss label, such as Lysi Dough and Tommy Mayonnaise.